Continuamos en Pampa de Olaen, continuamos en la cooperativa de trabajo Pampa de Olaen, en este trabajo interinstitucional entre la cooperativa, el INTA. Sandra Ledesma nos cuenta acerca del rol institucional, el rol del INTA en este trabajo. Entendemos que el desarrollo territorial es el proceso en el que los actores se juntan para generar, digamos, en torno a sus capacidades, procesos que mejoren su calidad de vida y así como aprovechar para el uso, digamos, de recursos externos. Lo que hacemos nosotros como INTA en cada uno de los lugares en los que trabajamos es generar las condiciones para que se dé ese proceso. ¿no? Y desde ahí, bueno, creo que ese es mi rol en, en este lugar, con este proyecto. Eh, soy socióloga, por lo tanto, en una cooperativa de productores y artesanos, digamos, laneros, uno puede decir, bueno, cuál es el aporte que puedo, digamos, hacer. Y bueno, entendí que el aporte, el, el que yo podía hacer, el mío, estaba vinculado a generar esos procesos, ¿no? a facilitar que esos procesos. Sobre todo los procesos de gestión. Un grupo de productores, de artesanos, de, de, digamos, de peones rurales, que justamente eh, lo, que, lo que les faltaba, digamos, era eh, conocer cuáles eran las políticas públicas que se estaban implementando, cuáles eran, digamos, aquellos instrumentos que, que podían facilitarle, digamos, poder llegar a, por ejemplo, instrumentos de acceso al crédito. De ahí el aporte, digamos, de Argeninta en un, a través del programa Interris para empezar el primer, la primera esquila fue clave para ellos, pero también el aporte de otros, de otros programas como los programas que implementaba Desarrollo Social a través de la marca colectiva les permitió tener una marca colectiva, la marca Olaen, que les permite comercializar los productos, sobre todo los productos artesanales, de, una, de, mejor, digamos, de mejor manera, presentarse, les permitió presentarse en diferentes desfiles, por ejemplo en, en el Bauen, participaron de varios desfiles, en ferias, con una marca, ¿no? Eh, y, la, y el trabajo de, que estamos presentando ahora, que es el lavadero artesanal, con técnicas no contaminantes, está vinculado a eso también, es decir, cómo eh, conectar a alguien que es este, innovador, que, tiene, que está permanentemente buscando cuestiones de innovación en la, en la, en la cuestión textil artesanal, con una cooperativa cuyo prototipo, le va a venir muy bien, digamos, para procesar, agregar valor a la materia prima que es la lana, digamos, para que sus artesanos puedan tener lana la, lavada, digamos, de buena calidad y, te, y tejerla y teñirla e hilarla, digamos, en realidad el proceso es al revés, pero bueno, este, para tener un producto, digamos, de calidad, eh, con un proyecto, con un proyecto como el Procodas, que financia, digamos, innovaciones tecnológicas para la inclusión social, eh, era como, digamos, poder hacer esa síntesis para que esta, estos tres actores se puedan vincular y pueda surgir esto. ¿no? Para finalizar este bloque, seguimos hablando acerca del trabajo interinstitucional entre la cooperativa Pampa de Olaen y el INTA. Manuel Rodríguez, que es uno de los responsables de esta cooperativa, nos cuenta acerca del trabajo que lleva adelante, que desarrolla la cooperativa en la zona. La cooperativa hace varios años que comenzó a trabajar acá en la zona eh, y a desarrollar las potencialidades de la zona. Eh, en eso se basan las áreas en las que la cooperativa trabaja en las potencialidades que la zona tiene. ¿no? La cooperativa trabaja en desarrollo rural, en turismo alternativo y en un proceso textil eh, artesanal. ¿no? Eh, durante varios años estuvimos trabajando, eh, potenciando la, las bellezas naturales de la cascada de online. Estuvimos encargados de eso, pero eh, después tuvimos algunos problema es que la persona que vivía en la zona no estaba más, entonces dejamos de trabajar la cascada de Olaen. Pero en el tema de desarrollo rural la cooperativa se ha desarrollado bastante. ¿no? Eh, esta zona es una zona donde hay, eh, se trabaja vacas y se trabaja ovejas básicamente y la cooperativa se dedicaba a esta otra área, al tema de los ovinos. ¿no? Entonces eh, la zona tiene 
Una producción lanera que alcanza alrededor de las 25 toneladas ¿no? en la zona de influencia de la cooperativa, que es la parte de la eh, Pampa de Olain y la parte baja de Los Gigantes, Candelaria, Characá, toda esa es la zona en la que trabaja. Trabajamos con unos 75 productores que no están asociados todos a la cooperativa y nosotros somos una cooperativa de trabajo, entonces hay varios productores asociados a la cooperativa y otros que trabajan con la cooperativa aportando la lana. Eh, esto nos costó bastante al principio desarrollar este área porque son eh, negocios cerrados de las grandes empresas donde eh, tratan de que la gente no se dé cuenta que es lo que tiene. ¿no? Entonces eh, a la gente se le pagaba muy poco el precio de la lana y la tiraban a la gente. El trabajo específico de la cooperativa, nosotros somos un centro de acopio que tiene que ver con la ley ovina nacional, una ley que tiene muchos años en el país. Entonces, por medio del PROLANA, que es un programa dentro de la ley ovina, eh, nosotros nos convertimos como cooperativa en un centro de acopio de pequeños productores. ¿sí? Entonces nosotros buscamos, eh, en algunos casos buscamos nosotros con un vehículo que tenemos la lana eh, de estos pequeños productores que van bajadas desde 20 ovejas hasta las más grandes 600 ovejas. Son muy pequeños productores. Entonces vamos al campo en la época de esquila, en la zafra una vez al año y retiramos la lana. Otros productores tienen vehículo y la traen. El acopio eh, va después con personas que tenemos capacitado por la tallovina, que son acondicionadores. Eh, esos acondicionadores lo que hacen es seleccionar la lana eh, en unos galpones que tenemos aquí eh, para separar lo que es útil de la lana y de las diferentes partes del vellón de la oveja. ¿no? Entonces después se enfarda, eh, se selecciona y se enfarda para poder llevar al, al lavadero, eh, donde se hacen los procesos finales para después comercializar la lana. Así que el trabajo que hace la cooperativa es eh, toda la logística de qué es lo más difícil en el sentido de que eh, los productores viven en lugares muy alejados, aparte sin camino, eh, horas para llegar a un productor de 20 ovejas. Entonces comercialmente esto no funciona solo. Si no tuviéramos apoyo del gobierno eh, en el lavado y eso que hemos logrado, no, no podríamos funcionar. Ningún intermediario de lana hace cuatro horas sin camino para ir a buscar la lana de 20 ovejas. ¿no? El INTA desde el principio hemos trabajado juntos con el INTA. ¿no? Desde el primer eh, acopio que hicimos, eh, el INTA por medio del Argeninta eh, nos dio el dinero para hacer esto. ¿no? Eh, porque nosotros teníamos que tener un capital para poder comprar la lana las primeras veces. Entonces esos apoyos de, desde el principio, que no sabíamos si íbamos a andar o no, si íbamos a persistir, el INTA confió en nosotros y eso fue muy, muy bueno para nosotros. De ahí en adelante, eh, la capacitación técnica, eh, el apoyo en diferentes eh, viajes que hacemos a otras partes para capacitarnos, el INTA siempre nos ha apoyado con eso.